Hiwa Barokatu Tribuners, selamat sore ketemu lagi bareng saya Hendy Kurniawan di Ngobrol Asik Tribun Jogja Masih tetap tema pilkada seperti minggu-minggu kemarin Sekarang kita datangan kedatangan tamu dari Sleman Ketua Divisi SDM dan Partisipasi KPU Sleman Mas Aswino Wardana Halo Mas Aswin, apa kabar? Baik Mas Henry Sehat-sehat Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. 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 Menjelang coklat dua hari lagi. Iya ini mas. <laughs> Gimana ini kabar terbaru terkait tahapan pilkada lanjutan di masa pandemi COVID-19? Ya ini mas, ini yang kita hmm. nanti-nantikan karena 15 Juni kemarin itu kita semua aktif lagi dari PPK, PPS, kemudian persiapan untuk mutarlih itu sudah mulai dilaksanakan dan kebetulan sebentar lagi kita sudah mulai proses coklatnya cocokan dan penelitian, penelitian. Mas, iya betul. bisa dijelasin nih iya. apa sih mas coklat itu dan bagaimana nanti tetesnya mungkin banyak yang belum tahu juga nih belum paham apa itu coklat oh ya hmm. baik sobat milih untuk coklat itu nanti ada petugas namanya petugas pemutakhiran data pemilih yang tugasnya akan datang dari ke rumah ke rumah untuk melakukan pendataan pemilih jadi mohon nanti sobat pemilih ini menyiapkan KTP dan KK KTP dan KK? iya ketika kami datang nanti kami akan melakukan verifikasi itu dan setelah itu kami akan menempelkan stiker di depan rumah sebagai tanda sudah dilakukan coklat jamnya ini misalnya nih banyak teman-teman atau warga yang kerja atau keluar rumah di saat jam kerja ini bisa bisa diantisipasi nggak sih ini mau nah, jam berapa itu gitu. sebetulnya sangat fleksibel sekali ya, gitu ya. jadi uh, menyesuaikan dengan tuan rumahnya uh, apalagi kan kita sebelum mendatangi rumah ke rumah itu juga sewan dulu ke tokoh masyarakatnya ke rt rw nya gitu jadi uh, masyarakat di sekitar sini biasanya bisa datangi kapan gitu nek siang siang nggak ada orang kan kira nanti ngapa ngapain gitu <laughs> Ya. Jadi ingat ya. sebulan sebulan ya. Sebulan ya sebulan. 15 Juli, Juli sampai 13, 13 Agustus, Agustus iya. 2020. Betul. Oh, gitu. Ini kan di tengah kondisi kayak gini nih. Di tengah kondisi virus corona lagi merebak. Nah, ini iya. cara antisipasinya gimana? Misalnya yang pada iya. mau datang teman-teman iya. PPDP, PPDP mau datang nih. Iya. Aduh, kondisi agak-agak ada penolakan dari tuan rumah karena takut atau khawatir bisa di Jelaskan. Oh, semoga tidak. Ya, Jadi, siapa? Uh, kami penyelenggara pemilu itu uh, sudah dibekali dengan APD yang standar gitu. Jadi ketika kami datang itu nanti uh, mudah-mudahan bisa terjaga lah. Dan masyarakat pemilih yang kami datang itu tidak usah perlu khawatir. Apalagi kita semua juga dilakukan rapid test. Jadi kalau yang nanti petugas pentakhiran data pemilih itu dilakukan rapid test tapi reaktif, nah itu diganti supaya menjamin kenyamanan pemilihnya gitu. dan dari diri kita sendiri kan sebenarnya keselamatan dan kesehatan kita menjadi perhatian juga betul iya. betul betul karena sekarang menjadi perhatian bukan hanya tahapan iya. disiplin terkait tahapan menjelang pilkada tapi iya. juga disiplin terhadap protokol kesehatan iya tepat nah. sekali mas jadi hmm. pemilihan ini menjadi sangat bersejarah lah bagi kita semua nah. karena di tengah pandemi covid 19 dan Uh, ini menjadi seperti disebut apa ya era new normal udah jadi diganti, udah diganti new normal apa namanya udah sekarang kebiasaan baru oh gitu ya lebih <laughs> me- bahasa Indonesia <laughs> gitu ya <laughs> iya jadi uh, kita harus membiasakan diri dengan seperti itu nah uh, tentu sebagai pelenggara pemilu ya menjadi kayak role modelnya gitu jadi kita juga memberikan contoh pada masyarakat bahwa uh, kita harus menerapkan protokol kesehatan Uh, nanti juga kita dibekali buku-buku kerja. Nah, di, di buku kerja itu juga sudah ada pasti protokol kesehatannya. Jadi mau nggak mau uh, mereka pasti akan selalu diingatkan kemanapun atau beraktivitas ketika makan coklat itu ya perhatikan protokol kesehatan. Seperti apa misalnya jarak satu meter, uh, kemudian tidak berjabat tangan atau mengenakan masker. Nah itu. Uh, selalu di buku itu selalu ada dicantumkan jadi ketika membuka buku kerjanya itu nanti para penyelenggara pemilu itu pasti akan selalu diingatkan dan menjaga ya, ya ibaratnya gini bekerja dengan selamat gitu ya 
Jadi jangan khawatir ya, ya. jangan khawatir kalau ya. ada teman-teman KPU datang untuk melakukan coklat, nggak usah takut, nggak nggak usah segan. Yang penting semua protokol kesehatan ditaati dan semua insya Allah aman. Nggak perlu dikasih suguan juga ya. Tidak oh nggak usah, nggak usah, nggak perlu. <laughs> <laughs> Karena ya kan apa 500 pemilih dalam waktu satu bulan itu kan juga butuh waktu juga. Gitu. Itu di lain waktu dan kesempatan saja mungkin. <laughs> So, kalau yeah. udah normal nongkrong lagi lagi. Yeah. <laughs> mas kesulitan apa sih mas di tengah pandemi yeah. ini dalam proses tahapan pilkada 2020 ya yang sem- sem- sempat yeah. dihentikan sementara tahapannya terus dilanjutkan lagi satu bulan yang lalu yeah. sampai sekarang kendala apa yang dilak? Kalau yang susah. Kendala pertama itu ya memang adaptasi untuk protokol covidnya itu. Jadi membiasakan kebiasaan barunya ini yang memang uh, apa? Bagi kami penyelenggara pemilu itu ya harus membiasakan diri kalau itu. Kemudian kalau hal-hal yang lain saya kira kita kan e, hirarki ya. Apapun kesulitan itu pasti kita konsultasikan lah. Jadi ada nanti tingkat KPU Provinsi, KPU RI, misalnya ada kendala atau kesulitan-kesulitan pasti kita koordinasikan, pasti kita ya selesaikan dengan baik. 